আসসালামু আলাইকুম আজকের এই ক্লাসে আপনাদের সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটি রিলেটেড যে প্রশ্নগুলো আসে বা যে ম্যাথগুলো আসে সেগুলো কিন্তু একটু মোটামুটি ক্রিটিক্যাল তো এই ক্রিটিক্যাল ম্যাথগুলো কিভাবে আমরা সলভ করতে পারি সেই বিষয়টা আজকে আমরা ক্লাসে আলোচনা করব আমরা বোর্ডে দুটো ম্যাথ লিখে রাখছি যেমন দেখেন প্রথম একটা হচ্ছে এরকম যে আঠারো মাইক্রোফ্যারাডে এবং হচ্ছে টোয়েন্টি টু মাইক্রোফ্যারাডে দুটি ক্যাপাসিটরকে আমরা যদি সিরিজে সংযুক্ত করে দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট ডিসি উষের সাথে সংযুক্ত করি এবং সেই ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্যাপাসিটর আমাদের সঞ্চিত শক্তির পরিমাণটা কত আবার আরেকটা প্রশ্ন বলছে যে এখানে তিনটা ক্যাপাসিটর দেওয়া আছে দশ বিশ এবং পঞ্চাশ মাইক্রোফ্যারাডের এবং এই তিনটা ক্যাপাসিটরকে যদি আমরা সিরিজে যুক্ত করে দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট সরবরাহ করি সেই ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটর আমাদের চার্জের পরিমাণ কত হবে এই প্রশ্নটা একটু চেঞ্জ করে আসতে পারে সে বিষয়টা আমি কিন্তু ক্লাসের শেষে আলোচনা করে দিব তাহলে প্রথমে একটা আমরা একটু দেখি তো এই ম্যাথগুলো সলভ করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা বিষয় রাখতে হবে সেটা তো আমরা চিত্র অঙ্কন করে যদি করতে পারি সেটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেটার একটু খেয়াল করেন ভালো করে আমি যদি একটু চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করি এখানে কয়টা ক্যাপাসিটর দুইটা ক্যাপাসিটর তাই না আমি এরকম দুইটা ক্যাপাসিটর লিখি এখানে আচ্ছা এই একটা ক্যাপাসিটর আমাদের একটা ক্যাপাসিটর হচ্ছে এখানে এটা এই যে আমাদের দুইটা ক্যাপাসিটর এটাকে আমরা মনে করি সি ওয়ান ক্যাপাসিটর এটা হচ্ছে সি টু ক্যাপাসিটর এই সি ওয়ান এর ভ্যালুটা হচ্ছে এইটিন ফ্যারাডে মাইক্রোফ্যারাডে এবং এটা হচ্ছে টোয়েন্টি টু মাইক্রোফ্যারাডে এবং এগুলো সিরিজে সংযুক্ত করে আমরা জানি ক্যাপাসিটরের যে সংযুক্ত আছে সেগুলো একটা হচ্ছে সিরিজ আর একটা হচ্ছে কি প্যারালাল সিরিজ মানে কি একের পর এক এরকম আর প্যারালাল হচ্ছে সেটা কি হইতো সেগুলোর একটা সাধারণ বিন্দু থাকতো বা একটা সাধারণ পয়েন্ট থাকতো ঠিক আছে তো সিরিজ বলে আমরা বুঝি এবং প্যারালাল আমরা বুঝি আশা করি এই যে দুইটাকে আমরা কিসে সংযুক্ত করলাম সিরিজে সংযুক্ত করলাম তারপর হচ্ছে একটা দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট কত বলছে আর দুশো পঞ্চাশ ভোল্ট একটা উষের সাথে আমরা তাকে সংযুক্ত করে দিলাম সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটরে চার্জের পরিমাণ কত অর্থাৎ সঞ্চিত শক্তি কত অর্থাৎ এটাকে ডাবলিউ বের করতে হবে এবং ডাবলিউ টু এই দুইটা কিন্তু আমাদেরকে বের করতে হবে কথা বুঝতে পারছি আচ্ছা তো এখন প্রথম যে কাজটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এই যে সিরিজে যে সংযুক্ত দুইটা আমাদের ক্যাপাসিটর এদের ক্ষেত্রে তুল্য এদের ক্ষেত্রে তুল্য ক্যাপাসিটরটা কত সেটা আমাদের বের করতে হবে তাহলে আমরা একটু বের করি সমাধান তুল্য দ্বারাগত্য বা আপনি তুল্য ক্যাপাসিটেন্স লিখতে পারেন তুল্য ক্যাপাসিটেন্স এটাকে আমরা সি এস দ্বারা প্রকাশ করি সি এস সমান হচ্ছে আপনার এটা আমরা সূত্রটা যদি একটু বানাই দিই আপনাদেরকে তাহলে সবচেয়ে বেটার হয় যেমন আমরা জানি কিন্তু মূলত হচ্ছে ওয়ান বাই সি এস ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই সি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই সি টু আচ্ছা এই ক্ষেত্রে দেখেন আমরা যদি এখানে লসা করি তাহলে সি ওয়ান সি টু ইজ ইকাল টু কি হবে সি টু প্লাস সি ওয়ান এখন এটাকে যদি আপনি উল্টে দেন তাহলে কি হচ্ছে দেখেন তো সি এস ইজ ইকাল টু এটা উপরে চলে যাবে মানে সি ওয়ান ইন্টু সি টু ডিভাইডেড বাই সি ওয়ান প্লাস সি টু অর্থাৎ দুইটা তখন রুট থাকবে সরি ক্যাপাসিটার থাকবে তখন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার আপনার সিরিজের সংযুক্তর ক্ষেত্রে এই ব্যবহারটা বের করতে পারেন এখানে সি ওয়ানের ব্যালুটা কত স্যার আঠারো আমরা একটু করি তারপরে হিসাব করতেছি এইটিন ইন্টু টোয়েন্টি টু আর নিচে হিসাব করেন এইটিন প্লাস টোয়েন্টি টু সো এখানে উপরে গুণ করলে অবশ্যই একটা ভ্যালু আসবে আর নিচে আমাদের কথা আসে ফোরটি তাই না আচ্ছা এখন আমরা যদি এখান থেকে হিসাব করি হিসাব করার পরে কি আসে আমরা একটু দেখতে যাই আচ্ছা আমরা যদি দুই দ্বারা ভাগ করি এখানে তাহলে এখানে ইলেভেন এখানে হবে টোয়েন্টি আবার আমরা দুই দ্বারা কেটে দিলাম এখানে দুই এখানে হবে কত নয় তাহলে নয় এগার দশ আর এখানে হবে কত নয় সো এখানে নিরানব্বই নিরানব্বই দশ দ্বারা ভাগ করলে হবে কত নাইন পয়েন্ট নাইন মাইক্রো ফ্যারাডে আমাদের কিন্তু তুল্য যে ক্যাপাসিটেন্সটা আছে সেটার ভ্যালুটা অলরেডি চলে আসছে আচ্ছা তার মানে এই দুইটা ক্যাপাসিটরের তুল্য যে ক্যাপাসিটেন্সটা আছে বা তুল্য দ্বারাগত্ত যেটা আছে সেটা ভ্যালুটা হচ্ছে নাইন পয়েন্ট নাইন মাইক্রো ফ্যারাডে আপনি এটাকে ফ্যারাডেতে যদি কনভার্ট করেন দেখেন ফ্যারাডে কিন্তু অনেকটা বড় একক ঠিক আছে সেই কারণে আমরা অনেক সময় কি করি ছোট একক ইউজ করি তো সেই ছোট এককটা হচ্ছে মাইক্রো ফ্যারাডে আছে মিলি ফ্যারাডে আছে আর আমরা সকলে জানি এক মাইক্রো ফ্যারাডে সমান হচ্ছে টেন ইনভার্স সিক্স ফ্যারাডে তো আপনি যদি টেন ইনভার্স সিক্স দ্বারা গুণ করেন তাহলে এটা ফ্যারাডেতে কনভার্ট হয়ে যাবে সেইখানে আমরা যদি কনভার্ট করি তাহলে নাইন পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্স ফ্যারাডে হয়ে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের সি এস এর ভ্যালু তো স্যার এখন উপায়টা কি তারপর আমরা কি বের করবো দেখেন এখন কথা হচ্ছে দুইটা কথা এখানে আছে সিরিজের ক্ষেত্রে একটা আর হচ্ছে আপনার প্যার
তাহলে এখান থেকে যে পরিমাণ চার্জ বের হচ্ছে এই দুটার মধ্যে सेम ওই পরিমাণে কি হচ্ছে চার্জ জমা হচ্ছে তাহলে আমরা বলতে পারি না যে দুইটার ক্ষেত্রে একই পরিমাণ চার্জ হবে বা মোট চার্জের সমান হবে ঠিক আছে বা এটা বলতে পারেন যে সিরিজের ক্ষেত্রে দুইটা এই ক্যাপাসিটরের মধ্যে একই পরিমাণ চার্জ জমা হবে বা কিউ পরিমাণ চার্জ জমা হবে তাহলে আমরা এখন কিউ এর ভ্যালুটা বের করি তার কিউ এর ভ্যালুটা কিউ বের করব দেখেন একদম সহজ একটা সূত্র আমরা এই পাশে লিখি তাহলে আমরা কিউ সমান কি জানি বলেন তো সিবি জানেন আমরা কিউ সমান সিবি তাই না আচ্ছা সেখানে সি হচ্ছে এই যে সি এস তাই না আচ্ছা সি এস এর ভ্যালুটা হচ্ছে এই যে 9.9 10^6 9 9 10^6 বি হচ্ছে স্যার কত ভোল্টেজ আছে দিবেন আপনি 250 ভোল্ট তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের বি এর ভ্যালু এই যে বি এর ভ্যালু দাও আছে তো আমরা এখানে 250 লিখে দিলাম তাহলে এই যে 9.9 250 10^6 কত কুলম্ব চার্জ কিন্তু প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটরের মধ্যেই জমা হবে যদি আমাদের প্রশ্নটা জাস্ট এইটুকু বলতো যে প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটরে কতটুকু চার্জ জমা হবে তার তাহলে আমাদের এটি आंसर হইতো কিন্তু আমাকে কি বলছে প্রত্যেকটা ক্যাপাসিটরে কত শক্তি সঞ্চিত হবে সেটা বের করতে বলছে তার এখন আমাদের সঞ্চিত শক্তিটা বের করতে হবে ঠিক আছে তো আসুন আমরা সঞ্চিত শক্তিটা বের করি তাহলে আমরা লিখব প্রথম ধারকে সঞ্চিত শক্তি প্রথম ধারকে সঞ্চিত শক্তি আচ্ছা স্যার আমরা সঞ্চিত শক্তি বের করার একটা সূত্র কিন্তু আমরা জানি সেটা হচ্ছে w হাফ সি বি স্কয়ার বাট আরেকটা সূত্র কিন্তু আমরা লিখতে পারি তো বলতে পারি একটু খেয়াল করেন এখানে আমরা কিউ সমান কি জানি বলেন তো সি বি না কিউ সমান কি জানি সি বি এইখান থেকে আমি তো আপনাদের সূত্রটা বানিয়ে দিই বা যদি আপনারা সরাসরি মুখস্থ করেন তাহলে তো বললেন কোনো সমস্যা নাই এই সূত্রের সাহায্যে আপনি বের করতে পারেন আরেকটা সূত্র আমি এখান থেকে তো আপনাদের বানিয়ে দিয়েছি সেটা দেখেন আমরা যদি কিউ সমান সিবি লিখি তাহলে বলেন তো আমাদের এখানে সি সমান কি হচ্ছে সি সমান হচ্ছে আমাদের কিউ বাই বি না আমাদের সি সমান কি হচ্ছে তাহলে বলেন এখানে কিউ বাই বি অথবা যদি আপনি বি এর ভ্যালুটা লিখে দেন আমি বি এর ভ্যালুটা বের করি এখান থেকে দেখেন তাহলে বি এর ভ্যালুটা আমাদের বের করলে কত হচ্ছে বি ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি কিউ বাই সি তাহলে আমি এখানে কিউ বাই সি লিখে দিই দেখেন কি আসে তাহলে হাফ অফ সি ইনটু प्रत्येकारक्ति प्रथम हिसाब कर हिसाब करार पर आल्टिमेट आसाई कन्सार ठीक है इन्हें जो आसत ही प्रथम द्वारक सचित शक्ति आसान द्वित द्वारक डब्ल्यू टू इज इक्ल टू सेम सूत्र कि लिखब किू स्कोर वी टू अर्थात द्वित द्वारक ठीक है हाफ अफ किर वालो कत सर किू तो सेम ही आ तो सेम चार्ज से जमा जानी और दुशो पंचाश আর c2 কত স্যার 22 মাইক্রোফ্যারাডে স্যার এটাকে আপনাকে ফ্যারাডেতে কনভার্ট করে দিতে হবে যেহেতু মাইক্রোতে আছে মাইক্রোতে রাখা যাবে না ফ্যারাডেতে কনভার্ট করতে হবে সেজন্য আমরা কি করব বলছিলাম যে tan ইনভার্স 6 দ্বারা আমাদেরকে গুণ দিতে হবে আপনি এটা এটা কেটে দিলেন তারপর এখানে যা থাকবে হিসাব করে আপনি যা পাবেন কত জুলি হবে কি আপনার आंसर তাহলে এখানে যে দুটো আসবে হিসাব করার পরে সেই দুটোই কি হবে দুইটা দ্বারকে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ ঠিক আছে আচ্ছা এখন চলেন আমরা দুই নাম্বার ম্যাটটা সলভ করি प्रकाश कर क्षेत्र 
चार्ज समाना सीपिरडेडी जमा लिखबे 
আবার q2 সমান কি লিখবো আমরা c2v আবার q3 সমান আমরা কি লিখবো q3 হচ্ছে আপনার c3 v সো দেখেন c1 টা আমাদের কত স্যার c1 টা হচ্ছে 10 মাইক্রোফ্যারাডে সো আমরা লিখবো 10 ইনটু 10 ইনভার্স 6 ফ্যারাডে কনভার্ট করলাম আর b হচ্ছে 250 গুণ করেন স্যার যা আসবে সেটা হচ্ছে প্রথম ধারকের সঞ্চিত চার্জের পরিমাণ তারপর সেকেন্ডলি দ্বিতীয়টা ক্ষেত্রে বের করেন এই c2 এর ভ্যালুটা কত স্যার 20 মাইক্রোফ্যারাডে সে ক্ষেত্রে আমরা লিখবো 20 into 10 inverse 6 और B होच्छ को तो सारा मदे 250 तार एकाने आपने किन्त अभुश होई एई C2 डाके फेरेड़ा दे कॉन्बाट कोड़ने बाद ठीक आसे तार पुड़ एकाने गुन करा पुरा जाज बे शेटा होच्छ आपनार दीतियो जे दारक्ट आसे तार मदे चार्जेर पुड़ी मान शों ঠিক আছে তাহলে একটা মেথড আপনি যেভাবেই আসুক না কেন দুইটা বিষয় কিন্তু কমন আপনি প্রথমে দেখবেন যে ধারকগুলোকে কিভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে ক্যাপাসিটরগুলোকে কিভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে দুই স্যার সিরিজে থাকে আপনি সিরিজের তুল রোধ বের তুল ক্যাপাসিটর বের করবেন আর যে সমান্তরালে থাকে প্যারালালে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি সিপিটা বের করে নেবেন প্রথমে তারপর আপনি যা বলছে সেই সূত্রটা अप्लाई করে অঙ্কটা কিন্তু সলভ করতে পারবেন এটি হচ্ছে আসল টেকনিক এছাড়া অন্য কোনো ওয়ে আপনার কিন্তু নাই ঠিক আছে তো এখান থেকে মেথড পার্ট হলে আপনার এই বিষয়গুলোতে একটু आइडिया थाका लाग बेई तो इसे लामादर आसकर अला चाना आशा गुरामबा बुस्ते बढ़ से अमुक शिक्ते बढ़ से शवाई के दानवाद अल्ला हाफ